Pon todo lo que hagas en manos de Dios y tus planes tendrán éxito. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita mi asistente. ¿Qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de esmate de quinto grado para mi asistente, vamos a explicar el resuelve que tiene que ver con el 3.2 divisores comunes de dos números y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Ahora, en el numeral 1 dice de la clase anterior, observa y escribe los divisores comunes comunes de. Ahora, nosotros aprendimos en la clase anterior, mi asistente, de que el divisor de un número es aquel que lo puede dividir de manera exacta, es decir, el residuo es cero. También aprendimos de que el número uno es divisor de cualquier número, pues al dividir cualquier número entre uno, el residuo es cero. Ahora, y también, por último, aprendimos en la clase anterior de que para obtener los divisores de un número se pueden buscar de un número natural que al ser multiplicado resulte dicho número. Ahora, pero en esta oportunidad, en esta temática, vamos a aprender de que los divisores que coinciden se llaman divisores comunes. Para obtener los divisores comunes, mi asistente, bueno, pues hay que tener presente dos pasitos. ¿Cuál es el primero? El primero sería escribir los divisores de cada número. Ojo, ojo lo que estoy diciendo. ¿Qué te parece si lo volvemos a repetir, mi asistente? Bueno, pues, el primero, escribir los divisores de cada número. Y el segundo, identifica y escribe los divisores que coinciden. Como por ejemplo, vamos a empezar primeramente con el 16, mi asistente. Bueno, pues, pongámoslo por acá. El 16... Ah, y vamos a identificar los divisores de 16. Bueno, el 16 se puede dividir entre 1, ya que cuando dividamos 16 entre 1, el residuo es 0. O sea, es una división exacta. También se puede dividir entre 2. También se puede dividir entre 4. También se puede dividir entre 8 y entre él mismo. Ahora, nosotros dijimos en la clase anterior de que para obtener los divisores de, de un número se puede buscar dos números naturales que al ser multiplicado resulte dicho número. Es como que nosotros dijéramos eh, 2 por 8, 16. Y 1 por 16, 16. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Y también hay que perder de vista de que el 1 es divisor de cualquier número, mi asistente. ¿Qué te parece? Ahora, vamos con el 24. ¿Cuáles son los divisores de 24? Bueno, ya dijimos, el 1 es el primero, ya que el 1 es divisor de cualquier número. ¿Cuál sería otro? Bueno, se puede dividir entre 2. Se puede dividir entre 3. Se puede dividir entre 4, mi asistente. Entre 6, entre 8, entre 12 y entre el mismo que es 24. Ahora, en la clase anterior dijimos que el número 1 es divisor de cualquier número. Ya lo tenemos acá. Ah, y también dijimos de que para obtener los divisores de un número se pueden buscar dos números naturales que al ser multiplicados resulte dicho número. Como que nosotros dijéramos, vamos a, a tomar este número natural con este. 3 por 8, 24. Ahí lo tenemos. O este con este. 4 por 6, 24. O este con este. 2 por 12, 24. O este con este. 1 por 24, 24. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Después de haber eh, identificado los divisores. Bueno, como segundo paso... Hay que identificar y escribir los divisores que coinciden. ¿Cuáles son? Bueno, aquí tenemos el primero. Ah, 
Aquí tenemos el segundo, mi asistente. Son divisores comunes. Aquí tenemos el tercero. Aquí tenemos el cuarto. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues eso significa de que para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, pues... Podemos poner como respuesta, si nos dice de la clase anterior, observa y escribe los divisores comunes de 16 y 24. ¿Cuáles serían? Bueno, esos divisores comunes serían, aquí tenemos el primero, que es el 1, coma. Aquí tenemos el segundo, que es el 2, coma. Aquí tenemos el tercero, que es el 4. Y por último, mi asistente, el 8. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos explicando lo que es el literal A. Ahora, en el literal B nos echamos el mismo piquete. Bueno, ¿cómo? De la siguiente manera. Eh, siempre vamos a empezar, en este caso, vamos a, a identificar. ¿O qué te parece si escribimos primeramente los divisores de los números? Bueno, empezamos con el 6. Los divisores de 6, bueno... Se puede dividir entre 1. Ya dijimos de que el 1 es divisor de cualquier número. Se puede dividir entre 2. Se puede dividir entre 3. Y entre él mismo. Mientras que el del 18. ¿Cuáles serían los divisores? Veamos. Se puede dividir entre 1. Entre 2. Entre 3. Entre 6. Entre 9 y entre él mismo. Porque si nosotros efectuamos 18 entre 1, 18 entre 2, 18 entre 3, 18 entre 6, 18 entre 9, 18 entre, entre 18, nos va a dar una división exacta, o sea, el residuo es 0. Ahora, pero nosotros aprendimos, si no me equivoco, en la clase anterior, de que... Para obtener los divisores de un número se pueden buscar los números naturales que al ser multiplicados resulte dicho número. Como que nosotros dijéramos, este con este, 3 por 6, 18. Este con este, 2 por 9, 18. Y este con este, 1 por 18, 18. Así de fácil. Ahora, eh, como segundo paso, ya tenemos escrito ahí el primer paso, ¿verdad? Que era escribir los divisores de cada número. Ahora vamos... Con el segundo paso que aprendimos en la clase, identifica y escribe los divisores que coincide. ¿Cuáles son? Bueno, coincide este, que es el 1. También este. Este, mi asistente. Y este. ¿Y qué significa eso? Eso significa de que para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, pues si nos decía... Escribe los divisores comunes de 6 y 18. ¿Cuáles son? Bueno, aquí lo tenemos. El primero es el 1. El segundo es el 2. El tercero es el 3. Y tenemos al 6 como el cuarto, o sea, el último. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos explicando lo que es el literal B. Ahora, en el caso del literal C, mi asistente. Bueno, pues empezamos primero a escribir los divisores de cada uno de ellos. El 7 se puede dividir entre 1 y entre el mismo que es el 7. Ahí lo tenemos. Mientras que el 10 se puede dividir entre 1, entre 2 entre 5 y entre el mismo que es el 10. Luego, ¿qué vamos a hacer, chicos y chicas? Bueno, pues, eh, vamos a identificar y a escribir los divisores que coinciden. ¿Cuáles son? Nada más tenemos uno, que es el 1. Por lo tanto, para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, pues, podemos decir nosotros entonces de que si nos decía, escribe los divisores comunes de 7 y 10, la respuesta sería nada más. Y nada menos el 1. Y para terminar de explicar ya lo que es esta temática, dice en el numeral 2. Se tienen 14 rosas y 21 margaritas para plantar en fila. Si se, plant 
Si se plantan de manera que cada fila tengan el mismo número de flores y sean del mismo tipo, ¿cuáles son las cantidades posibles de flores para cada fila? Bueno, para poder contestar esa preguntita, bueno, lo vamos a hacer a través de qué? A través de los divisores comunes de esos dos números. Como por ejemplo, ¿cuáles son los divisores del 14? Bueno, el 14 se puede dividir entre 1, entre 2, entre 7. ¿Qué más, mi asistente? Ah, y entre el mismo que es 14. Mientras que los divisores de 21 se pueden dividir entre 1, entre 3, entre 7 y entre el mismo que es 21. Ahora, después de haber escrito los divisores de cada uno de ellos, vamos a, a identificar y a escribir los divisores comunes. ¿Cuáles son? Dentro de los divisores comunes tenemos aquí el 1 que es el primero, y el 7. Ahí lo tenemos. ¿Y qué significa eso? Eso significa de que para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, pues vamos a poner aquí la R de respuesta. Si nos decía cuáles son las cantidades posibles de flores para cada fila, su respuesta va a ser, aquí tenemos el primero, que sería 1, y el 7. Como vuelvo a repetir, Contestamos esta preguntita haciendo uso del tema divisores comunes de dos números. Bueno, pues te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.